சென்னை சென்னை டெல்லியில் அதிக காலம் ஊரடங்கு தேவை உலக சுகாதார அமைப்பு அதிர்ச்சி தகவல் தமிழகத்தில் ஒரே நாளில் ஐநூற்று ஒன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை பத்தாயிரத்தை நெருங்குகிறது சென்னையில் மட்டும் புதிதாக முன்னூற்று எண்பது பேருக்கு வைரஸ் பாதிப்பு கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு ஆக உயர்வு வருமான வரி தாக்கல் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிப்பு மத்திய நிதியமைச்சகம் தகவல் நிதிக்குள் நிதி என்னும் திட்டத்தின் கீழ் சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு இருபதாயிரம் கோடி துணைக்கடன் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விளக்கம் சிறு குறு நடுத்தர நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி கடன் வழங்கப்படும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிப்பு மேலும் மூன்று மாதங்களுக்கான பி எஃப் பணத்தை அரசே செலுத்தும் எழுபத்தைந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என தகவல் நிதியமைச்சரின் அறிவிப்பு நாட்டில் பணப்புழக்கத்தை அதிகரிக்கும் பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை மத்திய அமைச்சர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் ஏழைகளுக்கு எதுவும் இல்லை முன்னாள் நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு பொதுமக்களின் ஒத்துழைப்பை பொறுத்து ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் தமிழக முதலமைச்சர் அறிவிப்பு மருத்துவ சிகிச்சையில் தமிழகம் இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக திகழ்கிறது முதலமைச்சர் பழனிசாமி பெருமிதம் வெளி மாநிலத்தில் இருக்கும் தமிழர்கள் விரைவில் தமிழகம் அழைத்து வரப்படுவார்கள் வெளி மாநில தொழிலாளர்களின் ரயில் கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என முதல்வர் உறுதி பொதுத் தேர்வு எழுதும் மாணவர்களுக்கு போக்குவரத்து வசதி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் உத்தரவு தடை செய்யப்பட்ட பகுதிகளை தவிர பிற பகுதிகளில் தொழில் நிறுவனங்கள் செயல்படலாம் தமிழக முதலமைச்சர் அனுமதி கொரோனா குறித்து கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு முன்கூட்டியே எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது வியாபாரிகள் ஒத்துழைக்காததே காலதாமதத்திற்கு காரணம் என முதல்வர் விளக்கம் ராமநாதபுரத்தில் சுவர் இடிந்து விழுந்து விபத்து ஏழு வயது சிறுவன் பரிதாப பலி அந்தமான் பகுதியில் வரும் பதினாறாம் தேதி புயல் உருவாக வாய்ப்பு மீனவர்களுக்கு வானிலை மைய இயக்குநர் புவியரசன் பேட்டி மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்